Golf Mag est une présentation de Voyage Gendron. Vacances plein la vie. Chers amis, bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag sur TVA Sport. Cette semaine, nous poursuivons notre périple en République dominicaine. Vous savez, ici à Punta Cana, c'est un endroit paradisiaque pour profiter des belles plages et bien sûr de l'eau turquoise. Mais c'est aussi un endroit magnifique pour jouer au golf. Et cette semaine, toute l'équipe de Golf Mag va vous en faire découvrir un très beau terrain de Lakes à Barcelo. C'est un terrain qui a ouvert ses portes en 1990 et qui a subi tout récemment une cure de rajeunissement. Suivez-moi. Barcelo est une compagnie familiale espagnole fondée en 1931 par Simon Barcelo. L'entreprise compte aujourd'hui 140 hôtels à travers le monde. En arrivant, vous pourrez tout de suite comprendre que vous passerez des belles vacances. C'est sur 70 acres de terrain que P.B. Dye a su redessiner ce chef dœuvre de championnat qui traverse une forêt de marais maritimes qu'on appelle Mangroves. Le parcours est une normale 72 et s'allonge sur 6655 verges dès départ de championnat. On y retrouve également énormément de plantes tropicales qui sont méticuleusement entretenues. Sur le seul premier neuf ici à The Lakes, on peut vivre d'immenses contrastes d'un trou à l'autre. Si les trous 8 et 9 sont exposés au vent et où la présence des lacs est vraiment omniprésente avec de nombreux oiseaux qui vont établir leur habitat naturel dans ces secteurs, bien, sur les trous 3, 4 et 5, au quatrième, là où je me trouve tout particulièrement, on est en plein cœur d'une belle forêt luxuriante. Je dois vous avouer que c'est un petit peu plus intimidant parce que la présence des arbres fait en sorte que l'allée semble beaucoup plus étroite, mais le coup d'œil est magnifique. Je vais frapper mon coup de départ, puis là-dessus, je vous laisse avec les bons conseils de notre professionnel Jérôme Blais. Voici maintenant notre conseil de golf avec le professionnel Jérôme Blais, champion de la 83e édition de l'Omnium printanier. Vous avez sûrement déjà vu à la télévision les joueurs, les professionnels, effectuer beaucoup d'effets rétro sur leur balle. J'ai beaucoup d'amateurs qui me posent la question, est-ce que c'est un élément qu'on peut contrôler ou est-ce qu'on peut le prédire? Oui, on peut le prédire. Mais contrôler la, la distance de l'effet rétro que ma balle va avoir sur le verre, c'est beaucoup plus difficile. Ça me prend des conditions optimales. Première chose, je dois avoir un bâton court ou un bâton moyen. Donc, si j'ai un fer 5, un fer 4, un fer 3, la trajectoire de ma balle est plus basse et le spin, l'effet rétro que je donne à ma balle, est moindre. Donc, quand la balle arrive sur le verre, c'est plus difficile de faire reculer la balle avec un fer long. Donc, ça me prend un fer moyen, fer 8, fer 7, Pitching wedge, les sand wedge, ça, c'est l'idéal. Ça me prend un gazon qui est très court dans l'allée. Donc, si j'ai trop de gazon qui s'insère derrière la balle, entre la face de mon bâton et ma balle, le gazon va venir faire glisser la balle sur la face du bâton et donc va enlever l'effet rétro. Ça me prend un gazon très court, donc ça l'optimise l'effet rétro. Je dois aussi avoir une qualité d'impact vraiment optimale. Si je frappe la balle légèrement grasse ou si je frappe la balle légèrement mince, je vais enlever l'effet rétro. Donc, ça me prend une très bonne qualité d'impact. Un léger vent de face aussi va m'aider à avoir de l'effet rétro. Si je frappe avec un vent de dos, le vent va donner de la vitesse à la balle et quand elle va atterrir sur le verre, ça va être plus difficile de mordre sur le gazon. Donc, je vais m'exécuter. J'ai environ 100 verges. J'ai mon sand wedge avec un élan complet, un léger vent de face devrait être en mesure d'effectuer des ferrétro. Wow, 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 wow! Comme vous avez pu voir, ma balle est tombée très près du trou. Mais avec l'effet rétro, elle s'est éloignée d'une vingtaine de pieds. Si je pouvais complètement éliminer l'effet rétro et voir ma balle faire un bond et s'immobiliser sur le verre, ce serait l'idéal. Donc, les pros à la télé, ça paraît bien d'avoir de l'effet rétro, mais sincèrement, des fois, si nous pourrions l'enlever, ça ferait notre affaire. Depuis ses améliorations et sa réouverture, il est le plus récent et le plus visité des parcours de golf de la région de Punta Cana. Le climat tropical de la République est bien connu. Il fait ici en moyenne 27 à 31 degrés chaque jour. 
Il faut tenir ça en compte dans sa joute, car lorsque c'est très humide, la balle ne voyage pas autant. Alors le bon choix de bâton s'impose, comme ici au cinquième, une belle normale 4 de 364 verges. La belle visite à Punta Cana aujourd'hui. Eric Plante du club de golf de Joliette qui accompagne un groupe de ton club spécialement cette semaine. Explique-moi la raison de ta visite ici. Bien, c les, c on les appelle les héros du samedi. C'est un groupe de membres de Joliette. Ça existe depuis une dizaine d'années. Et depuis cinq ans, ils font un voyage à chaque année. Et depuis deux ans, ils, ils aiment tellement la, la, la qualité de terrain ici puis les, les services et tout qu'ils sont, ils sont identifiés avec leur chandail. Ils font des coupe riders. C'est une belle gang de bons gars. Ils font beaucoup pour notre club également. Ils nous ont donné d'ailleurs 1 200 à la fin de cette année parce qu'ils ont des petites pénalités quand ils jouent pas bien. Donc, tout l'argent amassé, ils ont donné ça. Vu que moi, euh, euh, comme professionnel en titre, avec mon adjoint Yvan Benoît, on s'occupe bien des juniors à Joliette depuis deux ans. On a augmenté le membership de, du double. Ils nous ont donné cet argent-là pour s'en servir pour les jeunes. Donc, c'est vraiment un, un groupe formidable. Ah, j'ai poigné grave. Parle-moi du terrain, personnellement, comment tu trouves ça? C'est un terrain où il faut placer la balle vraiment. Même moi, comme professionnel en titre, c'est seulement ma troisième partie, là, puis je joue pas encore à mon goût. C'est très difficile de placer la balle. Il y a beaucoup d'eau, évidemment, les terrains typiques. The Lakes. C'est ça, comparé à nous au Québec. Donc, il faut placer euh, la balle beaucoup. Une belle qualité de gazon, belle qualité de verre. Donc, vraiment un site euh, magnifique. Le dixième trou représente bien le parcours, car il vous demandera de vaincre plusieurs obstacles. Cette normale 4 coudée à gauche est protégée à la gauche par un grand lac qui s'étend des tartres de départ jusqu'au vert. Le 12e est une jolie normale 3 de 151 verges qui demandera toute votre attention. Au 13e, vous retrouverez une autre normale 5 de 551 verges avec un beau lac qui longe tout le trou. Le 16e, une autre normale 5 également coudée à gauche, mais qui offre une entrée plus facile sur un verre qui est à deux plateaux. Qui est à l'origine de ça, les héros du samedi? Ça vient d'où, ça? Bien, je te dirais, ça vient de, de la tête à Michel au départ. Euh, on est un groupe qui a commencé à jouer le samedi matin à Joliette. Euh, on est à peu près tous membres au club de golf de Joliette. Puis à un moment donné, Michel, on s'est fait, fait des groupes, on appelait des gars, se joindre à nous. Puis là, à un moment donné, après 7-8, on était rendu à 12. Puis là, il faut se dire, il faut se trouver un nom. Puis là, on s'est dit, il faut trouver un nom cool, parce que nous autres, on fait ça pour s'amuser. On fait ça pour avoir du plaisir. On fait ça pour changer les idées de notre semaine de travail. Fait qu'on veut que le monde embarque dans ça. Fait qu'on a dit les héros du samedi, c'est une ancienne émission, vous vous rappelez sûrement. Et ici, on se présente pour faire la Coupe Rider, qui fait la, la fin de la saison euh, en novembre. Et puis, euh, on passe l'hiver à se taquiner, puis c'est bien. Ça se passe comment, la semaine, pour vous autres, ici? Bien, la semaine, elle va très bien. C'est sûr que au bout de la semaine, je pense, on dit qu'on est en vacances une semaine, je pense qu'on va avoir été en vacances une semaine et demie à cause des heures de sommeil. Là. On profite beaucoup de la semaine. Euh, le temps est parfait, le temps est merveilleux. Il mouille la nuit, il fait soleil le jour, le terrain il est superbe. Il a... Parce que ça fait deux ans qu'on vit au même endroit. Euh, puis ils l'ont amélioré de 80 avec l'an passé. Ah oui, oui, puis euh, regarde, c'est est parfait, là. on ne peut pas demander mieux. C'est un club de golf qui il est compétitif. Pour à tous, que tu taille scratch ou que tu sois à 10, 22 dans le handicap, on en a tous les gens d'aéro du samedi. Et euh, les installations, la bonne bouffe le soir, tout ce qui est bon pour un golfeur. Ça prend quoi pour faire partie des héros du samedi? Mais je dirais ça prend un gars qui a ton attitude, un gars qui est plaisant à jaser, un gars qui, qui est funné, un gars qui veut s'amuser. Euh, oui, c'est sérieux, les matchs de golf, parce qu'il y a quand même des gageux, mais je pense que tu vivrais bien avec nous autres, puis au pire, on a un chandail pour toi, là, je pense qu'il est prêt. <rire> on va t'accueillir à Joliette aussi l'an prochain. Bien, messieurs, merci beaucoup, et puis bien, lâchez pas votre bonne initiative. J'espère que ça va donner le goût à d'autres gens de venir ici en République, notamment. Bien, c'est le but, hein, puis c'est le but des familles ici, puis c'est le but aussi qui applique notre même principe à leur club de golf local, Tu sais, impliquer le monde, les impliquer au club, créer de l'activité, puis euh, aider les jeunes, les juniors, s'impliquer avec eux, fait que c'est ça qu'on fait, puis euh, on a du fun avec ça. <rire> On a décidé officiellement de lui remettre son gilet. Hey, merci beaucoup. <rire> Très fier. Merci, merci. Bienvenue à Godfrey sur Réliasport! Restez des nôtres. Après la pause, nous poursuivons notre visite du club de golf de Lakes à Barcelo. Que c'est beau ce trou numéro 8 ici à The Lakes, à de Barcelo. Vous savez, ce terrain-là a été complètement remodelé en 2009 et sa réouverture s'est faite en 2010. Et pour ce faire, on a fait appel à P.B. Dye, le fils de Pete Dye, pour redessiner et repenser le terrain. Et P.B. compte quand même 80 terrains à son actif à travers le monde, dont trois qui sont parmi les top 100 
aux États-Unis, selon Gulf Digest. Chose certaine, c'est qu'on a gardé l'essentiel. Il y a encore énormément d'eau en jeu, une vingtaine de lacs, également 122 fosses de sable sur un immense terrain. Il y a une portion qui est clairsemée comme ici, où on sent le vent. Il y a une portion du terrain qui est plus en forêt, dans une forêt vraiment luxuriante. Et vous allez découvrir les charmes de Lakes, ici à Barcelone. J'ai eu une demande spéciale. On m'a demandé de mettre du sourire dans mon swing. La gang des héros du samedi. Juste pour vous. <rire> ah, il y a une souris là-dedans! <rire> Merci. Voici maintenant le neuvième trou du Lex au Barcelo. On retrouve un vent prédominant contraire sur cette normale 3 et un verre géant en forme de trèfle qui est situé au centre d'un lac et qui est entouré par une fosse de sable sur tout son ensemble. C'est maintenant le moment de l'émission d'aller découvrir le trou de la semaine à The Lakes. Et vous allez voir, je vous promets, un trou de toute beauté. Le 9 d'Ali ici se termine par une très belle normale 3. En fait, c'est une île, rien de moins. Et ça se joue autour de 160 verges. Et pour ce faire, je vais aller retrouver tout de suite le directeur de golf ici, Sergio Po. Hey, Sergio. Hey, Daniel. Nice to see you. Good to see you, too. Welcome. Thank you very much. So this is your signature hole, hole number nine. Hole number nine, yes, it is. So this is what we play today. Yes, that's what we're going to be showing today. Why do you choose a hole so beautiful and so difficult? <laughs> eh, first of all, eh, our name is Lakes. Yeah, that's so a big one. That's, a big, that's one of our many lakes that we have in, on the golf course. This is an Iceland green. Uh -huh. From here, we're about 160 yards into the wind. Oh, wow. Today we have a, not a strong wind, but a good wind. How do we have to play the hole? Uh, club decision is going to be a factor, uh -huh. the right club. Uh, you can have a difference up to three club, depending on the wind and the, on the pin position. Right now, it's a little bit to the right side, uh, right in the center of the green. Okay. And is the green is tough to read? Uh, do we have to play maybe more right, maybe more left. You want to try to keep your ball on the left side uh -huh. and let the wind carry it towards the, towards the pin. Uh, you don't want to hit it too much to the right because then you will be on the, on the bailout area. And the green is a little bit eleva elevated. Eh? It's an elevated green, so you cannot really see all the surface. Okay. But uh, that makes it uh, more interesting. Today this hole will, ble uh, will play exactly 153 yards, but we have to think about the green, the wind, Yes. And you have already a club selection? Yes, I do. What is the club? I'm going to hit a little uh, uh, low five iron, low try to punch it into, into the green. All right. So you're the golf director. I guess you know the course very well. So show me the way. Absolutely. Let's go, Thank sir. you. I have been a golf pro for 22 years. I started in Mexico, Mexico City. I worked in Cancun, worked in Puerto Vallarta, they work in St. Lucia, and now I'm here in the Dominican Republic. I've been here for two years now. Uh, this golf course was, uh, it's been here for 20 years. It's the first golf course in the Dominican Republic. I, I will say in this area of the Dominican Republic. Go. Uh, Smooth swing. Okay, safely on the ground. Yeah. I'll try to hit the green also. I'm going to hit the green for 153 yards. Yeah, that's good. Yeah, that's Would be good, eh? Yeah, it's looking good. Okay, I'll take it there. Perfect. Let's see it. Après la pause, on poursuit notre jeu sur le neuvième trou du Lakes au Barcelo. Retrouvons Daniel et le professionnel en titre Sergio Po sur le neuvième au Lakes at Barcelo. We have uh, five sets of tees that would really make fair to all levels of play. Hmm. So it's a resort golf course. So on s'est forcé juste pour vous. On s'est donné deux très belles chances uh, d'Oiselet sur ce neuvième. Sergio, uh, it's going to be, I think, your turn to play first. Il est à peu près à une douzaine de pieds tout au plus. 
Uh, Sergio, I would like uh, to talk to me about the greens here. This is an island, but this is a huge green. Yes, it's a big green. Uh, it doesn't look that big from the, from the tee box. Uh, but definitely it's a three different, a club difference between uh, the pos each position of the green. And you have a good shot. Tell me about your putt now. Uh, I have about four meter, 12 feet putter with a slight break to, from right to left. Read it properly and uh, knock it in. Perfect. Yeah. Good bird. Excellent. Good bird, Sergio. Thanks. <laughs> hey. Bon, à mon tour maintenant, je vais essayer d'imiter Sergio qui nous a fait un très beau birdie. Euh, moi, je suis un petit peu plus en haut du trou. Ça va descendre. Ça va tourner un petit peu du côté droit. It's going to be a left to right downhill, Sergio, OK? Yes. Alors, je vais essayer de lire ça correctement. OK. Écoutez bien le son. Nice oh! bird! Birdie, birdie on number nine. Little birdie, uh, That's good scores? Yeah, that's perfect score. That's how you play this hole, you know? It's so fun. <laughs> Would you like to continue? Absolutely. Let's go Let's to number do it. 10. Absolutely. I'll take care of the flag. We have two parts. The first, second, and third hole, they're very forgiving. You know, they're welcoming you to play the golf course, and they will treat you very well. 16, 17, and 18 will be a little bit more harsh. Uh, there's a tougher hole, uh, the, the lower handicap. So, yeah, I will say that the last three holes will, will really test your abilities. C'est une normal cap de 360 verges qui vous attend au 18e, un coup par-dessus l'eau, tout un trou de finition. Le Barcelo Bavaro Beach Resort est construit en bordure d'une plage qui s'étend sur 2 km, la meilleure de Punta Cana. Cette plage est protégée par un récif de corail créant un cadre magique aux eaux cristallines et au calme absolu. Le Barcelo Bavaro Beach Resort a été complètement rénové et offre plus de 1990 chambres luxueuses avec tous les services répartis dans deux hôtels. Le Barcelo Beach pour adultes seulement et le Barcelo Palace de luxe qui est un établissement 5 étoiles. L'hôtel offre confort et détente à ses clients, notamment grâce à ses nouvelles chambres B-Room qui associent technologie de pointe, lit haut de gamme et douche à effet de pluie. Choisissez une des 808 juniors de luxe et profitez de grandes chambres offrant une vue partielle sur la mer ou les jardins et offrant un mobilier de première qualité. Vous pouvez aussi choisir parmi 170 nouvelles chambres avec vue directement sur le parcours de golf où les paysages sont toujours des plus intéressants. Chacun des 11 restaurants du Barcelo offre une expérience gastronomique en soi. Vous serez transporté vers différentes parties du monde, depuis l'excellente cuisine dominicaine et l'impressionnante diversité internationale de son buffet, la cuisine espagnole, la tradition minimaliste de la cuisine japonaise, tous seront comblés. Ensuite, vous êtes convié à l'un des meilleurs casinos dans les Caraïbes et si vous êtes plus fait tard, la discothèque vous attend pour terminer la soirée en beauté car ici, on offre les meilleures discothèques de Bavaro. Vous pourrez également profiter des installations de l'hôtel, notamment l'incroyable luxueux Youth Spa Bavaro, jouissant d'une magnifique vue sur la mer. Pour les actifs, vous pouvez pratiquer tous les sports, golf, kayak, planche à voile, navigation en voilier traditionnel, car les sports nautiques non motorisés sur la plage sont inclus dans votre forfait. Pour que toute la famille s'amuse, découvrez le nouveau Pirate Island Water Park, piscine à vague avec toboggan pour le plaisir des plus audacieux de la famille. L'hôtel Barcelo Bavaro Palace de Luxe vous offre aussi la possibilité d'y vivre l'une des plus belles célébrations que peut vivre un couple, le mariage. Ici, vous y retrouverez un cadre unique pour votre grand jour. Des jardins de rêve, des eaux turquoises, un sable blanc fin, le tout pour des souvenirs mémorables. Le nouveau clubhouse abrite aussi la boutique du professionnel où vous pourrez faire quelques achats de golf, mais aussi vous pouvez aller au 19e trou pour prendre le repas après la ronde en regardant vos nouveaux amis terminer leur ronde de golf. Les golfeurs qui viendront visiter le club de golf réaliseront l'ampleur des rénovations qui ont été apportées au pavillon en décembre 2011. C'est vraiment de toute beauté. Ça commence par la boutique. On retrouve de tout vraiment. Et aussi une restauration à la fin de pointe. Et profitez surtout de la belle terrasse où je me trouve actuellement avec une vue sur les installations. C'est aéré, c'est ventilé. Ça vaut vraiment la peine de venir en profiter. 
Et vous allez le constater, il y a des fois pas mal d'actions, dépendamment qui s'y trouvent. Alors voilà qui complète cette émission de Golf Mag. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine, parce que oui, on sera encore ici en République dominicaine. On va vous faire découvrir un terrain qui a été dessiné par nul autre que Tom Fazio, le Punta Cana Resort and Club. Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Bonne semaine tout le monde et à bientôt. Suivez Daniel Molençon sur Twitter à l'adresse suivante. Golf Mag vous a été présenté par Voyage Gendron. Vacances plein la vie. Nous désirons remercier le Bureau du ministère du Tourisme de la République dominicaine. On peut constater un véritable contraste entre le soleil qui disparaît derrière les nuages et moi sur le terre de départ qui tente de poursuivre mon allocution comme si rien n'était. Mais mon ami Martin qui est derrière la caméra me fait signe « coupe, coupe, coupe » et puis elle flash évidemment. Est-ce que je vous ai dit de vous hydrater? Salut! Bienvenue à Golf Mag! À Sergio, on s'est donné deux belles chances. Ah J'ai ma balle dans les mains, ça va bien. Ça, ça va aller là. Ça, ça va aller là. Let's do it again.